habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Ndoto TV. Karibu katika Ndoto TV habari. Jina langu ni Bahat Teidi. Mwenyekiti wa wafanyabiashara katika soko la Sido jijini Mbeya, bwana Chazi Msonga, ametangaza msimamo wa wafanyabiashara walionguliwa usiku wa kuamkia leo ambapo ameleza kuwa hawataondoka eneo hilo na tayari wamekwishaanza kufanya usafi kwa ajili ya maandalizi ya ujenzi wa vibanda vya kudumu. Tamko hilo limekuja mara baada ya kutokea kwa ajali ya moto Agosti 15 majira ya saa tatu usiku katika soko hilo la Sido jijini Mbeya ambapo umeteketeza asilimia tisini na tano ya vibanda vya wafanyabiashara kwa taarifa zaidi tuungane na mwandishi wetu Sam Hando ambaye yupo eneo la tukio. Namu mpenzi mtazamaji wa Ndoto TV kama unavyoweza kuona eneo hili lilikuwa ni eneo maarufu sana kwa wafanyabiashara wa mali kwa maana ya nguo na bidhaa mbalimbali lakini sasa ghafla limebadilika na kuwa moshi mtupu picha halisi inaonekana ni ajali ya moto imebadilisha maeneo haya majira ya saa mbili na nusu za usiku ilikuwa ni Agosti 15 siku moja tu kabla ya leo hii asubuhi kuonekana hivi Limeathirika pakubwa sana wafanyabiashara wameweza kupoteza mali zao ikiwa ni pamoja e, na wanunuzi wameweza kuathirika kwa sababu kwa siku ya leo wamekosa kununua bidhaa mbalimbali ambazo siku zote wamekuwa wakizinunua eneo hili bado taarifa zinaendelea kujili maeneo mbalimbali na kikubwa zaidi punde kutoka sasa tutakwenda kuonana na viongozi wa eneo wakizungumzia kwa undani zaidi kuhusiana na tukio hili namna ambavyo limeweza kujitokeza leo hii msimamo wa wafanyabiashara kama mlivyokwisha wasikia watu wa media wafanyabiashara pamoja na tatizo lililopo ambalo limetukuta lakini tunaambia sisi tuna ni vizuri tukasafisha maeneo yetu na kurudi kujenga si kwa mabanzi tena tunataka kujenga kwa tofauti ni ushauri wetu ni rai yetu na ushauri wetu kwa serikali tuombe watu sikie juu ya jambo hili manake kama watu sikii basi kuna kitu ambacho serikali inatoa hujuma zidi yetu kwa sababu mara tatu zote kunguliwa sisi wenyewe ni jambo ambalo linasikitisha na taajabu hakuna msaada wa aina yoyote serikali ambayo unasaidia kuwasaidia hawa wadau kama ulivyoweza kusikia viongozi walivyozungumza na utekelezaji wao umeanza mara moja kwa maana kusafisha mabanda kama unavyoona kupisha na maeneo kuanza kujengwa mara moja kwa ajili ya kujenga kwa karabatu wali ya juu na kuweza kujengwa matofali ili waweze kusaidia ni mara moja wameanza kufanya utekelezaji kama wanavyoshuhudia kuweza kusafisha maeneo yao waweze kujenga kwa kiwango cha juu ili waweze kuwa na maeneo ambayo madhubuti kwa ajili ya biashara zao hii ni ndoto tv habari inaendelea kupatia taarifa mbalimbali kutoka eneo la tukio lililotokea la ajali ya moto hapa sido wanjerwa jijini mbeya naitwa samu muhando ndoto tv habari Ajali hiyo ya moto ni ya pili kutokea katika soko hilo la Sido kwa kipindi cha miaka mitano. Endelea kutufuatilia Ndoto TV ili uweze kufahamu matukio yote yanayojiri katika soko hilo la Sido. Lakini pia usisahau ku like, ku comment na kusubscribe ili kuendelea kujiweka karibu zaidi na sisi. Lakini pia unaweza kutufuatilia katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na Twitter. Search Ndoto TV.